ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನು ಸೀತೆಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿ ದಶರಥನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಶರಥನಿಗಾದರೂ ಬಹಳ ಆನಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹವಾಯಿತು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು ತನ್ನ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೀರದಾಗ ಆಯಿತು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪಶಕುನಗಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶುಭಶಕುನಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶುಭಶಕುನಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪಶಕುನಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಕಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಎರಡೆರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಬಳಿ ಗುರುಗಳ ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ವಲನ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷಾಮಿತ ಸೂರ್ಯ ದೀಧಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪರಶುರಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುದು ನಾವು ಅಂಥ ಪರಶುರಾಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದಶರಥ ಗಡಗಡಗಡ ನಡುಗಿಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದ ದ್ವೇಷಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ಕಂಡ್ರಾಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಅಂಥ ಪರಶುರಾಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಊರು ಸೇರಿಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೇನು ತಗಾದೆ ತೆಗಿತಾನೋ ಇನ್ನೇನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಪಾಯ ಆಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದೇ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಈ ದಶರಥ ಯಾವ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ನೋ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ್ಲೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ದಶರಥ ಪರಶುರಾಮನನ್ನ ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸುದ್ದಿಗೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಮನಕ್ ಬೇಡ ಕೂಡ್ಲೇ ಪರಶುರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಸುತತ್ರಯಂತೆ ಪ್ರದದಾಮಿ ಏ ನಿನ್ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ತಗೋ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ನನಗ್ ಬೇಡ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ಇವನಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ನೀನು ಈ ಕಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಶರಥನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ ಸೀದಾ ರಾಮನ ಎದುರಿಗೆ ಹೋದ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನಕನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮೃದಿಯಂತೆ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮೃದದ್ದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ನೋಡು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಧನುಸ್ ಇದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಧನುಸ್ಸಲ್ಲ ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಧನುಸ್ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧನುಸ್ ಇದು ಈ ಧನುಸ್ಸಿನದ್ದು ಈ ಧನುಸ್ಸಿಗೂ ನೀನು ಮುರಿದ ಧನುಸ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ನೆಟಸ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದಂತಹ ಧನುಸ್ಸು ನನ್ನ ಕೈಲಿರುವ ಧನುಸ್ಸು ಇದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಈ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಅಂಥಿಂತಹ ಧನುಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಹಾ ಪ್ರಕಾಂಡವಾದಂತಹ ಧನುಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ವಿಷ್ಣು ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಶಿವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇಬ್ರು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಯಿ
ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಿವನಿಗೆ ಅಲಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನೇ ಅಲಗಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದೇನು ಬಾಣ ಹೂಡುವುದೇನು ಬಿಡುವುದೇನು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತು ಕೂಡಲೇ ಶಿವ ತಾನು ಸುತ್ತದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಂದೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವೇದದ ಸಾರ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವವನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಶಿವನ ಒಳಗೂ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಶಿವನಿಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಒಳಗಿನಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಬಿಂಬ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬ ತ ಚಲಿಸುವನು ಬಿಂಬ ಪೂರ್ಣನು ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬ ನಲ್ಪ ಇದೇ ಹೇಳುದು ಆ ಭಗವಂತ ಬಿಂಬ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಿಂಬನಾದ ನಾರಾಯಣ ಚಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಚಲಿಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ದಿದ್ರಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬಿಂಬ ರೂಪನಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಒಳಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಬಿಟ್ಟ ಶಿವನಿಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಸೋತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಧನುಸ್ಸೇನಿತ್ತು ಆ ಧನುಸ್ಸು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧನುಸ್ಸು ವಿಷ್ಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಆ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಜನಕ ತಾನು ಪಡೆದ ಶಿವನಿಂದ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಜನಕ ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಟ್ಟ ಆ ಧನುಸ್ಸನ್ನೇ ನೀನು ಮೊನ್ನೆ ಮುರಿದದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ನೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಧನುಸ್ಸು ಏನಿತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧನುಸ್ಸು ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿನಗೆ ಈ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಈ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಈ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಎತ್ತು ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಶುರಾಮ ತಾನು ಆ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ರಾಮನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಆ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ತಗೊಂಡ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆದೆಯಿರಿಸಿದ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿದ ನೋಡು ಬಾಣ ಹೂಡಿಯಾಯ್ತು ನೀನು ಏನು ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು ಬಾಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಪರಶುರಾಮ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ ನಾನು ಸೋತು ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೋತು ಹೋದೆ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಾಣ ಎಲೆಗೆ ಬಿಡೋಣ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಶುರಾಮ ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪರಶುರಾಮ ಸೋತು ತಾನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಹೊರಟೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಇದರ ಮರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಣ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಒಳಗಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾವ್ಯ ತಾನೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ
ನೀನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಆಗಿದ್ರೆ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ರೂಪಿ ನಾರಾಯಣನಿಂದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾಕತ್ ನಿನಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭ್ರಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದುಷ್ಟರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರು ರಾಮ ಪರಶುರಾಮರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷಗಳು ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬೇ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅದ್ರು ಪರಶುರಾಮ ಹೊರಟು ಹೋದ ಬಾಣ ಎದಗಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಇದ್ದ ಅತುಲ ಅಂತ ಈ ಅತುಲ ದೈತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹೊರ ಪಡೆದ ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾವೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಸೋಲೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಸೋತು ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ ನೋಡು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾವು ವಿಷ್ಣು ಸೋಲದವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸೋತ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಆ ದೈತ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸೋಲಲ್ಲ ಅಂತ ದೈತ್ಯನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಆನಂದದಿಂದ ಅವ ಹಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಸೋಲಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಬೇಕಲ್ಲಿಂದ ಸೋಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಅತುಲ ದೈತ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಶುರಾಮ ಸೋತಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತು ನಾನು ಸೋತೋದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅತುಲ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪಾಣ ಬಿಡು ಎದೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇವನೇ ಅತುಲ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ವಿ ಕೂತ ಎಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿ ಕೂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ತನು ಪ್ರವೇಶನ ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಳಗೆ ಕೂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಶಿವ ಯಾರದೋ ದೇಹ ಯಾರೋವರ ಕೊಡೋದು ಕಡೆಗೆ ಶಿವನಿಂದ ಹೊರ ಪಡೆದಂತಹ ಅತುಲ ತಾನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಕೂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗ ಅಂತ ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮನೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ನಿನ್ ತಪಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು ತಪಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಕೂತಿದ್ನಲ್ವ ಯಾವಾಗ ಪರಶುರಾಮ ಸೋತೋದ ಕೂಡಲೇ ಪರಶುರಾಮ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ ನೋಡು ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗೂ ಸೋಲು ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ವ ಇನ್ನು ನನಗೂ ಸಾವು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಪರಶುರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಾಣ ಬಿಡು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಂತ ಎದೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡು ಅತುಲನಿಗೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅತುಲನನ್ನ ದೈತ್ಯನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪರಶುರಾಮ ತಾನಲ್ಲೊಂದು ನಾಟಕ ಆಡಿ ಹೊರಟೋದ ದಶರಥನಿಗೆ ಆದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ ಅಂತ ಎದಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ತಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೆಲವು ದಿನ ಇದ್ವಾ ಆ ಕೆ ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಭರತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಾತಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ತಾನೆ ಒಪ್ಪಿ ತಾನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಪೃಚ್ಛ ಪಿತರಂ ಶೂರೋ ರಾಮಂ ಚಾಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಭ್ರಾತೃಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭರತನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ದಶರಥನು ಒಪ್ಪಿದ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ ರಾಮನ ರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನು ಹೊರಟ ಕೆ ಕೆ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನನು ಕೂಡ ಹೊರಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭರತನೆಲ್ಲೋ ಶತ್ರುಘ್ನನು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ದಶರಥ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೀತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಬಹಳ ಆನಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಆನಂದ ದಶರಥನಿಗಾದರೆ ಈಗ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗಿದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆತ್ರ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಾನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥವ ಆ ರಾಮನ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ತಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ತಿಳಿಸುದು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಏನು ನಾವಿದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾರದರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅಂತ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಸಹಿ ರೂಪೋಪನ್ನಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಅನಸೂಯಕ ಭೂಮೌ ಅನುಪಮ ಸೂನು ಗುಣೇರ್ ದಶರಥೋಪಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದವ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯುವುದು ಅವನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮುಖ ರಾಮಚಂದ್ರನದ್ದು ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಭರತನಾದವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ನಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೊಣಗಂಟಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಕೈಗಳು ಏನು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗ ಅವಯವಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯಂತೆ ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಮಹಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವ ಹಾಗಂತ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ತಾನು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವವನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಾನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವವ ಹೊರತು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಪಡುವವನಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಮು ಅನುಭವ ಸೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಇಂಥ ಮಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗ ದಶರಥನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಚ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ಮೃದು ಪೂರ್ವಂ ಚ ಭಾಷತೆ ಯಾಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಬಂದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬದುಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಬದುಕುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಾತು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹ ಈ ಮೂರರಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣನ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವ ಅವನಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕ್ಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ರಥ ಧ್ವಜ ಸಾರಥಿ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಪ್ಪ ರಾವಣ ನಿನಗಿನ್ ಏನೇನು ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚೂರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದವರು ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೃದು ಪೂರ್ವಂಶ ಭಾಷತೆ ಅಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಮಾನೋಪಿ ಪರುಷಂ ನೋತ್ತರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತಾಡುದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲು 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 ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಜೋರ್ 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 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತಡೆಯುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರೋದಾ ನಮಗೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚಮಾನೋಪಿ ಪರಶಂ ನೋತ್ತರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದರು ಕೂಡ ತನಗೆ ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಏನೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಗುಣಗಳು ಕಂಡದ್ರಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ನಾವಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವರು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅವನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಾವಿವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ದೇವರ ಗುಣ ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೈಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಕದಾಜಿತ್ ಉಪಕಾರೇಣ ಕೃತೇನೇಕೇನ ತುಷ್ಯತಿ ನಸ್ಮತ ನಸ್ಮರತ್ಯಪಕಾರಣ ಶತಮಪ್ಯಾತ್ಮವತ್ತಯ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯಾವತ್ತೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾರು ಉಪಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಥವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ ನೀ ಬಹುತ್ ನನಗೆ ಆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ನೋಡಿ ಇದೇ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ದೇವನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ನೂರಾರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಸ್ಮರತಿ ಅಪಕಾರ ನಾಮ್ ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಕಾರಗಳು ನೂರಾರಿದ್ರು ಒಂದನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದು ದೇವರು ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ ನಿಶಮಯ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುದು ಸ್ವಾಮಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಪಕ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನಾವು ಆದರೆ ಅದ್ಯಾದು ದೇವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್
ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧೈಶ್ಚ ಸಜ್ಜನೈಹ ಕಥೆಯನ್ನಾಸ್ತವೈ ನಿತ್ಯಂ ಅಸ್ತ್ರ ಯೋಗ್ಯಾಂತರೇಶ್ವಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಲ ವೃದ್ಧೈಹಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ವಯೋವೃದ್ಧೈಹಿ ಯಾರು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವವಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವಿಗಳು ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಶೀಲ ವೃದ್ಧೈ ವಯೋವೃದ್ಧೈ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧೈ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವವಾದವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಇರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮಧುರಾ ಭಾಷಿ ಪೂರ್ವಭಾಷಿ ಪ್ರಿಯಂ ವದ ವೀರ್ಯವಾನ್ ನ ಚ ವೀರ್ಯೇಣ ಮಹತಾ ಸ್ವೇನ ವಿಸ್ಮಿತ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಡಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ಅವನು ಏನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಂಟಷ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮಧುರಾ ಭಾಷಿ ಮಧುರವಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೃದುವಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾತಾಡುದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪಸ್ಸು ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ರಾಮಚಂದ್ರ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾನಂತೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಹಿಯನ್ನ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಆನಂದವಾಗುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳೋಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂಥ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಆಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ಮಾರರೆ ಒಂದು ಕೊರೆದ್ರು 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 ಸಕಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಧುವಾದ ಮಧುರವಾದ ಮಾತು ಇದು ಕಟುವಾದ ಮಾತು ಅಥವಾ ಕಹಿಯಾದ ಮಾತು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಧಿ ಅಲ್ವಾ ಕಟುವಾದ ಮಾತು ಕಹಿಯಾದ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತು ಪೂರ್ವಭಾಷಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ತಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮೌನ ಅವರು ಮೌನ ಇಬ್ರು ಮೌನ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾಷಿ ತಾನೇ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಿಯಂ ಮದ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ
ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಏನು ರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆ ಮುಖವ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೀನಾನುಕಂಪಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಗ್ರಹವಾನ್ ಶುಚಿ ಯಾರು ದೀನರಿದ್ದಾರೆ ದೀನರು ಬಡವರು ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅನುಕಂಪೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿಪೂಜಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯಿ ಚಾಂದರವಾದ ಹೇಳು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜಿತಕ್ರೋಧ ಯಾವತ್ತು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನ್ಯತೆ ಪರಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಸ್ವರ್ಗ ಫಲಂ ತತಃ ತಾನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾನಂತೆ ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಮನಾಗಿ ತಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಮನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಶ್ರೇಯಸಿ ರಥೋ ಯಶ್ಚ ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಥಾ ರುಚಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅಲ್ವ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರುತ್ತೇವೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೇವೆ ಏನು ಲಾಭ ಉಂಟು ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರಾಜಕೀಯದ್ದು ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಅದರಿಂದನೂ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ನಾವು ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಆಗೋದು ಬರೋದೇ ಬರೋದು ಇರೋದೇ ಇರೋದು ಹೋಗೋರೆ ಹೋಗೋರು ಅಂದರೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಚಟುಗಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಹರಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಳೆಯೋದು ಹಾಳು ಹರಟೆ ಹಾಳು ಹರಟೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋನಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಳು ಹರಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವವನು ಅಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಯುಕ್ತೀನಾಂ ವಕ್ತ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಯಥ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದುಂಟು ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಎದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ
ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖ್ಯ ಫಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಆ ರಾಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ದೇಶ ಕಾಲವಿತು ಅಂತ ಇದು ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನು ಗೆದ್ದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಾಗಾಗಬೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ದೇಶ ಕಾಲವಿತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವನು ಸತು ಶ್ರೇಷ್ಠೈರ್ ಗುಣೈರ್ ಯುಕ್ತ ಪ್ರಜಾನ ಪಾರ್ಥಿವಾತ್ಮಜ ಬಹಿಶ್ಚರೈವ ಪ್ರಾಣೋ ಬಭೂವ ಗುಣತ ಪ್ರಿಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದೇನಂದ್ರೆ ರಾಮ 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 ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದಕ್ಕ ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ಜಪ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಜಪ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಕೇಳುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದೇ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಇರುವಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಅಷ್ಟು ರಾಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಮೋಘ ಕ್ರೋಧ ಹರ್ಷಶ್ಚ ತ್ಯಾಗ ಸಂಯಮ ಕಾಲವಿತು ರಾಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ವಂತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೋಪ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ವಂತೆ ಆ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಕೋಪವು ಸಾರ್ಥಕವೇ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಗಾಡುವವನಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಮನ ನಗುವು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಗತಾ ಇರ್ತೇವೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ಸಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ಸಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೂ ನಗುವಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಗುವಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಅಮೋಘ ಕ್ರೋಧ ಹರಿಶಶ್ಚ ತ್ಯಾಗ ಸಂಯಮ ಕಾಲವಿತು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಯಮ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಶರಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಂಥವನಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ರಾಜ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಲೋಕದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲೋಕನಾಥೋಪಮ ನಾ
ಪ್ರೀತಿರೇಷ ಕೃತಂ ರಾಮೋ ರಾಜಾಸ್ಯಾನ್ ಮೈ ಜೀವತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿನ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಹಿರಿ ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ದಶರಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿ ಮಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯುವರಾಜ ಆದಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೇರ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಠಕ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಕರೆಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲ ಸೇರಿತು ಆ ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದಲೂ ರಾಜರುಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಶರಥ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿದಿತಂ ಭವತಾ ಮೇತತ್ ಯಥಾ ಮೇ ರಾಜ್ಯಮುತ್ತಮಂ ಪೂರ್ವಕೈರ್ ಮಮ ರಾಜೇಂದ್ರೈಹಿ ಸುತವತ್ ಪರಿಪಾಲಿತಂ ನೋಡಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಂತ ರಾಜರುಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕಂಡರು ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೋಹಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಭಿ ಸರ್ವೈಹಿ ನರೇಂದ್ರೈಹಿ ಪ್ರತಿಪಾಲಿತ ಶ್ರೇಯಸ ಯೋಗ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸುಖಾರ್ಹಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ ಮಯ ಪ್ಯಾಚರಿತ ಪೂರ್ವೈಹಿ ಪಂಥಾನು ಮನಗುಚ್ಛತ ಪ್ರಜಾ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಮನಿದ್ರೇಣ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಭಿರಕ್ಷಿತ ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಸುವ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಬಡ್ತಾ ಬಡ್ತಾ ಇಡೀ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವೇ ಕಳೆದೋಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಈ ದೇಹ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಮಭಿ ಆಚತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಹ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇಹ ಹೇಳ್ತದೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನನಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಜಾತೋ ಹಿ ಮಾಂ ಸರ್ವೈಹಿ ಗುಣೈಹಿ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಮಾತ್ಮಜ ಪುರಂದರ ಸಮೂಹ ವೀರ್ಯೇ ರಾಮ ಪರಪುರಂಜಯ ತಂ ಚಂದ್ರಮೇವ ಪುಣ್ಯೇ ಪುಷ್ಯೇಣ ಯುಕ್ತ ಧರ್ಮ ಭೃತಾಂ ವರಂ ಯೌವ ರಾಜ್ಯ ನಿಯೋಕ್ ನಿಯೋಕ್ತಾಸ್ಮಿ ಪ್ರಾತಃ ಪುರುಷ ಪುಂಗವಂ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನಂತೆ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ತಾನು ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವವ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ನಾಳೆಯೇ ನಾಳೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಯುವರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗಡ
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆದರೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ವಿನಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರಾಜನಾದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಶರಥ ಹೇಳುವ ಮಾತೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ ಇದಿ ಬೃವಂತಂ ಮುದಿತ ಪ್ರತ್ಯದನ್ ರೂಪ ನೃಪಂ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಂತ ರಾಜರುಗಳು ಸೇರಿದ್ರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾತು ದಶರಥ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಶರಥನ ಭಲೇ 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 ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಸೇರಿದ್ರಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೊಂದು ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿಬಿಟ್ರಂತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ನವೀನುಗಳು ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಆ ರೀತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಸಾಹಸ್ರೋ ವೃದ್ಧ ಸ್ವಮಸಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಸರಾಮಂ ಯುವ ರಾಜಾನಂ ಅಭಿಷಿಂಜಸ್ವ ಪಾರ್ಥಿವಂ ಇಚ್ಛಾ ಮೋಹಿ ಮಹಾಬಾಹು ರಘುವೀರಂ ಮಹಾಬಲಂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ದಶರಥ ಸಾಕು ನೀನೀಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಮುದುಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಾಮನಿಗೆ ರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾನೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ ರಾಮನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ವೇಗ ಇದೆಯೋ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತರಾತುರಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಮನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ ನೋಡಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಇದೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಆಗುವವರೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನು ಇವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ನನಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬಂದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿಲ್ವ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿದ್ರ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪೆಟ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಕತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಈಗ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಡ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೇ ಬಿಟ್ಟ ಕಥನ್ನು ಮೈ ಧರ್ಮೇಣ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮನುಷ್ಯಾಸತಿ ಭವಂತೋ ದ್ರಷ್ಟು ಮಿಚ್ಛಂತಿ ಇವ ರಾಜ ಮಹಾಬಲಂ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿಲ್ವ ನಾನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತವನನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಂ
ನಾವು ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇವಲ್ವ ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣೋಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಕಾಶವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭೂಮಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇವರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗೇನೋ ಗತ್ತು ಭಾರಿ ಗತ್ತು ತೋರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಆದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ರಥದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ಕಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಥದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಒದ್ದಾಡೋದು ನಾನ್ ಮುಂದೆ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ದಡ್ಡತಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಿ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು ದೇವರಿಗೆ ಕಂಡೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಎತ್ತರದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದು ಅವನು ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರತ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೃದ್ಧ ಸ್ತರುಣ್ಯಶ್ಚ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತ ಸಮಾಹಿತ ಸರ್ವ ದೇವ ನಮಸ್ಯಂತಿ ರಾಮಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಮನಸ್ವಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಳುದು ನಾವು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಬಾಲಕರು ಮುದುಕರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಬೇರೆಯವನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರೇ ರಾಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಇದು ಚೈತ್ರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಂ ಮಾಸ ಪುಣ್ಯ ಪುಷ್ಪಿತ ಕಾನನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ವಸಂತ ಋತು ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಹೂವಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯೇ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಷೇಕಾಯ ರಾಮಸ್ಯ ಯತ್ಕರ್ಮ ಸಪರಿಚ್ಛತಂ ಕೂಡಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ದಶರಥರು ಹೇಳಿ ದಶರಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠರು ಕೂಡಲೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರೋಹಿತರು ಅವರು ಕೂಡಲೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಏನೇನು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ದೀನಿ ರತ್ನಾನಿ ಬಲೀನ್ ಸರ್ವೋಷಧೀರಪಿ ಬಂಗಾರ ರತ್ನ ಮುತ್ತು ವಡ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ಲ ಮಾಲ್ಯಾನಿ ಲಾಜ
ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಈ ವಿಷಯ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾಳೆ ರಾಮನಿಗೆ ಬಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ದಶರಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಸುಮಂತ್ರ ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಹೋದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಂದೆಯವರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರಬೇಕಂತೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಹೊರಟು ಬಂದ ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ ರಥದಿಂದ ತಾನು ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಂತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ದಶರಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನಂತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನು ಯುವರಾಜನಾಗುವ ತನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೊಂದು ಕಡೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಆಸೆಯು ಕೂಡ ಈರೇರುವಂತಹ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನಂದದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಾದರೂ ತಾನು ತಂದೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ ಪ್ರಾಂಜಲಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ಪ್ರಣತಃ ಪಿತುರಂತಿಕೆ ನಾಮಸ್ವಂ ಶ್ರಾವಯಂ ರಾಮೋ ವವಂತೇ ಚರಣೋ ಪಿತು ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವಾದನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಗೋತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿವಾದನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಂತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿ ಆಸನ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಶರಥನಿಗೆ ಎಂಥ ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿನಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿಗೆ ತಾನು ಕೂಡಲೇ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ತಂ ಪಶ್ಯ ಮಾನೋ ದ್ರುಪತಿ ತುತೋಷ ಪ್ರಿಯ ಮಾತ್ಮಜಂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮಗನ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಯ ಯತ ಪ್ರಜಾಶ್ಚೇಮ ಸ್ವಗುಣೀರನ್ನು ರಂಜಿತ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಪುಷ್ಯಯೋಗೇನ ಯೋಗರಾಜ ಮಾಪ್ನುಹಿ ನೋಡು ಮಗನೇ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಳೆ ಪುಷ್ಯಯೋಗ ಆ ಪುಷ್ಯಯೋಗ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿ ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮತಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರೈಕೃತ್ಯವ ಗುರಿಣಿತೋ ಗುಣಮಾನಿತಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ನೀನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಪನಾಗಿ ರಾಜನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವವನೇನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಭೂಯೋ ವಿನಯ ಮಾಸ್ಥಾಯ ಭವನಿತ್ಯಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಎಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಶರಥ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಯ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ನಾಳೆ ಯುವರಾಜನಾದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿನಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ವಿನಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತು ಅಂದರೆ ಇರೆಯ ಇರುವ ವಿನಯವೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ದಶರಥ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿನಯವಂತನಾಗಬೇಕು ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಸಮುತ್ಥಾನಿ ತೇಜಸ್ವ ವ್ಯಸನಾನಿಚ ನೋಡು ಮೊದಲು ಕಾಡುವುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಮ ಈ ಕ್ರೋಧ ಸಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಸ್ಬಿಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂಟುವಂತಹ ದುಶ್ಚಟ ಇದು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು
ಇವತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ಬರೀ ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯುವರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ ರಾಜಾರಾಮ ಬರೀ ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜಾರಾಮನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವಾಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಜೊತೆ ದಶರಥ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಸುಮಂತ್ರನನ್ನು ಕರೆದ ಮತ್ತೆ ಸುಮಂತ್ರನನ್ನು ಕರೆದು ರಾಮನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅಂದರೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಯ ಉದ್ವೇಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಮತ್ತೆ ರಾಮನನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ರಾಮ ಇನ್ನೂ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಾನಷ್ಟೇ ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಾನಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಂತ್ರ ಬಂದ ರಾಜರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾಕೋ ಸಂಶಯ ಬಂತು ನೋಡಿ ಬಹಳ ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುತ್ವ ಇವ ಚಾಪಿ ರಾಮಸ್ತಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಶಂಕಾನ್ವಿತ ಏನು ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗುಂದಲ ಇದ್ದೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ತಂದೆ ಹತ್ರ ತಂದೆ ನೋಡಿದ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆನೆ ತನ್ನ ಗೋತ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಮಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಅಂದರೆ ಏನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ನಾವಾದರೇನಂದರೆ ಒಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೂ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಗ್ಸಿ ಏ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದಿನಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಅಡ್ಡ ಬೀಳುದು ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುದು ಅಷ್ಟೇ ಗೋತ್ರ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊರಗು ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ದಶರಥ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ದೇವರು ನನಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೆ ನ ಕಿಂಚಿನ್ ಮಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತವಾನ್ಯತ್ರ ಅಭಿಶೇಚನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ನಿನಗೊಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪಿ ಚಾದ್ಯ ಶುಭಾನ್ ರಾಮ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ರಾಘವ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಾನಿರೋಲ್ಲ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದಶರಥ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕುನಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಶಕುನಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದುಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದು ನೋಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಎರಡನೇಯದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಳಗಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗಾಕ್ತಾನೆ ಭರತ ಕೆ ಕೆ ಎ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಬರುವುದರ ಒಳಗೆ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಭರತ ಈ ದಶರಥ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ರಹಸ್ಯ ಆದರೆ ಭರತ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭರತ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನುವರ್ತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸಾನುಕ್ರೋಶೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಕಾಮಂ ಖಲು ಸತಾಮೃತ್ಯ ಭ್ರಾತಾತೇ ಭರತ ಸ್ಥಿತ ಭರತ ಕೆಟ್ಟವನು ತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವ ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗಿ ಕೇಳುವವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವನಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿನ್ನು ಚಿತ್ತ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಅನಿತ್ಯ ಮಿತಿ ಮೇ ಮತ ಎಷ್ಟಂದ್ರು ಬರುತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಶರಥ ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಭರತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆ ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಧಾನ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಥಿಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದೇನಂದರೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೀತೆ ಸೀತೆ ಮನೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೆ ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮದ್ ಭರತ್ ಇವನು ದಶರಥ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಗೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇನು ನಿಯಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಸಿಷ್ಠರು ಬಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದವನಾಗಿ ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿದೆ ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೀತ ತಾನು ಹೊರಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನಿತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನೋಡಿ ದಶರಥ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸಿದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡವ ಮಾಡಬಹುದಾ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಜೆಗಳದ್ದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಇದು ನರಚಿತ್ತ ಹರಿಚಿತ್ತ ಏನಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಹರಿಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂತ ತಿರುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಹರಿಚಿತ್ತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ನರಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇವರದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದು ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಮ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಅವಳು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ವಸ್ಸ ರಾಮ ಚಿರಂಜೀವ ಹತಾಸ್ತಿ ಪರಿಪಂಥಿನ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಬಾಳು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೋತೋದ್ರು ಓ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ಯಾರು ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಕೌಸಲ್ಯಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಸತೋದ್ರಿ ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹತಾಸ್ತೆ ಪರಿಪಂಥಿನ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲ ಹಾಕು ಅವರು ಹೊರಟೋದ್ರು ನೀನು ಗೆದ್ದೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಇಡು ಅಂತ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸೀತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಂಜಲಿಂ ಪ್ರಕ್ವಮಾಸೀನಂ ಅಭಿವೀಕ್ಷ ಸ್ಮಯನ್ನಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಮಾಂ ಮಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಪ್ರಸಾಧಿತ್ವಂ ವಸುಂಧರ ನೋಡಿ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ನೋಡ್ತಾ ನಗತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋಣ ಜೀವಿತಂ ಚಾಪಿ ರಾಜ್ಯಂಬ ಚ ತದರ್ಥ ಮಭಿಕಾಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾನು ಇರುವುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವುದಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ತಾನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಬಂದರು ವಸಿಷ್ಠರು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ವಸಿಷ್ಠರು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮ ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋದನಂತೆ ಹೋಗಿ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನಂದರೆ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ತಾನು ಅವರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾನಂತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಮುಂತಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ ಏನು ಕತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನೋಡು ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನು ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿರಬೇಕು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಇಷ್ಟಯಾಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂತಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ದರ್ಭೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಂಡ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಂತ ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ದೇವರ ಕೊಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಊರು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವು ಸಂಭ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಸಿಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕುಣದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಾಯ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ದಾಟೆ ಆಯ್ತು ಕಡೆ ಯಾಮ ಆ ಕಡೆ ಯಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎದ್ದಂತೆ ಎದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮೂರುವರೆ ಮೂರುವರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎದ್ದ ಎದ್ದು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ತಾನೇ
ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ರಾಮ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಇದೇ ಕಥೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ರೀತಿ ವೃದ್ಧರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಬಹಳ ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಕೌಸಲ್ಯ ಆದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ತಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗ ನಾಳೆ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಶರಥನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಹೋ ಮಹಾತ್ಮ ರಾಜಾಯಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕುಲನಂದನ ಜ್ಞಾತ್ಮ ವೃದ್ಧ ಸ್ವಾತ್ಮಾನ ರಾಜ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಭಿಷೇಚತೆ ವಾ ಎಂಥ ರಾಜಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮುದುಕಾಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮುದುಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಕೌಸಲ್ಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಕೇಯ ಅರಮನೆ ಆ ಕೈಕೇಯ ಅರಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಳು ಮುದುಕಿ ಅವಳು ನಿಂತು ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜಗಮಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮುದುಕಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವಳು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್